Ինչպես հայտնի է, այս օրինագիցը բավականին մեզ աղմուկ է բարցացրել, այս տայդը մուզմ է մի քանի հարցեր հնչեցնել, որոնք որ նաև հետաքրքրում են ազգային ժողովիս դուրս գտնվող մի խումբ մասնագետների։ Մասնավորապես վենեպտիրկի հանձնա ժողովի եզրակացությունը և որ հրապարակվեց շատ կարջ ժամանակ առաջ։ 82 էրորդ կետին եմ ուզում անդրադարնանք, որտեղ որ գրված է, որ ապսոսանք է հայտնում Հայաստանի խորորդանանում սահմանդրական փոպոքսնեի նախագիցը ներկացվում է հազնաժողովի կարծիքի հիրապարակման որը և չի համապատասխանում � հրապարակվեց, որ վենետիկը այսպես ասեմ, պարտադիր է համարում, առաջարկելով, դիմել ամպայման սամանդրական դատարան, այս նախագծի սամանդրական ծան հարցը որոշելու համար։ Այս մասով ինչ ենք անելու, ինչ է սպասվում այս անձի իրավական վիճակը վատարասնող որենքները և այլ իրավական ակտերը հետադարձ ուշ չունեն, հետևաբար ինչպես ենք կարողանալու լուծել դատավորների հարցը, որոնք աստ տարբեր տեղեկություն է վերաբերմեն հենց երեկ � Նախ անրադարնա վենետքի հանձնաժովերից կապված ձեր հարցադրմանը, ես նախ պիտի ծանկարմը շունակալություն հայտնել վենետքի հանձնաժովովին շատ արդյունավետ համագործակության համար։ Աստեղության այս երկար ծգված համագործակություն այսինք է, որ պետք է սամահադրական դատահանի անդհամ դատավորների կարգավիճակը հավասարեցվի դատավորների կարգավիճակին, ինքը վենետիկի հանձնաժողովը այս մոտեցումը ողջ չունել է, այս մոտեցումը պաշպանում է վենետիկի հանձնաժողովը արդեն այդ կոնսենսուսի իրացման, իրացման ճանապարի մոտեցուններին, դա կներեք, բայց այս դեպքում մենք շատ շնորակալ ենք բենետիկի հազդանժում, շատ արդյունավետ է, ուղակի եստեղ որշակի նրպություններ կան, որ Հաջորդ, ես ժավնակ ունեմ, չէ, սդը դիմելու խնդրին, սդը դիմելու խնդրին, այս սպահին մենք կնարկում ենք առաջին ընթերսման պոպուկթյունները, առաջին ընթերսման պնդունելու հարցը, սամանատրական դատան դիմելու Ես որ ուզում էի չշկրտեմ սամանդրական դատան դիմելու մասով, ես դիրքորոշում նեի ուզում էր հասկանալ, ինչպես նաև հետաքրքիր էր այնուամենայնիվ, եթե վենետիկի հանձնաժողովը իհարկե խորդատվական մարմին է և ընդհ մենք հետ կարծիքով ենք առաշնորդվում, այսինքն այն մոտեցումը, այն, եթե որոհետև, եթե դուք համեմատեք պետրվարի վեցին հանրակվեի դրված նախագիցը և այսօր խողորդանի կնարկմանը ներկայացված նախագիցը, տեսնեք, որ շատ � 
այն մոտեցումները, որ իրենք ներկայացրել են այդ եվրոպական լավագույն փորձի հիման վրա մենք դա հենց հաշվի առնելով այս նախաձեռությունն ենք եւ ասեմ որ քվորումի այդ կապած եթե ինչպես դուք ասում եք 3 3 դատարանի 3 անդամների վրա է տարածվելու այսինքն 3-ի պաշտնավարումն է դատարելու այդ դեպքում ստացվում որ դատարանը այդ ունենալու է 6 անդամ այսինքն քվորումի խնդիր ըստերության սահմանադրական դատարանը չի ունենալ այսինքն բնականոնը գործի